শান্তনামা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানিয়ে আশা করি ভালো আছো তোমাদের জন্য আজ আবার নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং এর উপরে আরেকটা ভিডিও আনতে চলেছি এটা মানে কি প্রশ্নটা কি সেটা দেখে নাও পুলওয়ামা অ্যাটাক ইন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর দুশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে বলা হয়েছে ওয়ার্ড দু চারটে বেশি হয়ে গেছে তাতে খুব একটা প্রবলেম হবে না তো এই নিউজ পেপার রিপোর্টিংটা কিন্তু ডব্লিউ বিসি এক্সিকিউটিভ মেন পিএসসি ক্লার্কশিপ মিসলিনিয়াসের মেন এবং স্কুল কলেজ যে কোনো পরীক্ষাতেই আসতে পারে যে কোনো পরীক্ষার জন্যে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে এবং এটা শুধু আজকের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এটা কিন্তু বহু যুগ ধরে এটা ইম্পর্টেন্ট থাকবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো একসময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার থাকে তারপর এটা স্ট্যাটিক হয়ে যায় একেবারে যাই হোক তো তোমাদের এটা অনেকের অনেক দিনে কমেন্ট ছিল যে এর উপরে একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট লিখতে হবে তো সেটা আনছি আজ তো ভিডিওটা শুরু করবার আগে তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট এই ভিডিওর নিচে দেখো একটা ডেসক্রিপশান বক্স আছে ডেসক্রিপশান বক্সটা ভিজিট করো এর ঠিক নিচে একটা অ্যারো আছে অ্যারোটা টাচ করলে ডেসক্রিপশান বক্সটা খুলে যাবে ওই ডেসক্রিপশান বক্সটা একটু ভিজিট করো আগে আপলোড হওয়া প্রচুর ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপরে নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং তোমরা পেয়ে যাবে লিঙ্ক আছে ওখানে প্লে লিস্টের লিঙ্ক এছাড়াও বিভিন্ন অনুবাদ পিকে দে সরকারের বইয়ের অনুবাদ পিকে দে সরকারের বইয়ের প্রেসিস এগুলোও তোমরা পেয়ে যাবে এছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক কাজের দরকারি লিঙ্ক তোমরা পাবে এছাড়াও দেখো ঠিক এখানটাতে একটা আই বাটন বা আই কার্ড আসছে সেখানেও টাচ করলে তোমরা আগে আপলোড হওয়া প্রচুর ভিডিও পেয়ে যাবে সেগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারো এই ভিডিও দেখবার পর তো এসো দেরি না করে শুরু করা যাক প্রশ্নটা কিভাবে আসবে এই পুলওয়ামা অ্যাটাক কথাটা তো থাকবে ইন জম্মু কাশ্মীর বা আরও কিছু থাকতে পারে কিল্ড ফোর্টি ফোর সিআরপিএফ জওয়ানস পার্সোনাল ইত্যাদি যে কোনো রকমভাবে আসতে পারে তো যে কোনো রকমভাবেই আসুক না কেন এর ধারণা আজকের দিনে মানে আজকের দিনে এই পুলওয়ামা অ্যাটাক নিয়ে যদি নিউজ পেপার রিপোর্ট লিখতে বলে তাহলে কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দেখো প্রথমে তো একটা হেডিং দিতে হবে পুলওয়ামা অ্যাটাক কিল্ড ফোর্টি ফোর সিআরপিএফ পার্সোনাল এই পার্সোনাল কথাটা কিন্তু বহু বচনের সঙ্গে এস দরকার হয় না ঠিক আছে এটা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই পুলওয়ামা অ্যাটাক কিল্ড হত্যা করেছিল ফোর্টি ফোর সিআরপিএফ পার্সোনাল এই সংখ্যাটা এদিক ওদিক থাকতে পারে নো প্রবলেম পয়েন্ট যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই পয়েন্টে যে সংখ্যা থাকবে সেটাই তো আমরা লিখবে আর যদি পয়েন্ট না দেওয়া থাকে তাহলে এটা লিখতে পারো নো প্রবলেম সংখ্যাটা কম বেশি হলে খুব একটা সমস্যা হবে না আর এই ধরনের নিউজ পেপার রিপোর্টগুলো কিন্তু বিশেষ সংবাদদাতা পরিবেশন করেন তাই বাই স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট লিখতে হবে এই কথাটা কিন্তু তোমাদের মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে নাও লোকাল নিউজ পেপার রিপোর্ট যখন লিখবে তখন হবে বাই এ স্টাফ রিপোর্টার ঠিক আছে সাধারণত নিজের নাম লিখতে পিএসসি বা যে কোনো পরীক্ষা বারণ করে পিএসসিতে তো বেশিরভাগ বারণ করা হয় নিজের যে পরিচয় সেটা যাতে ডিসক্লোজ না হয় প্রকাশ না পায় সেই জন্য নিজের নাম লিখতে বারণ করা হয় ঠিক আছে তো সেখানে বাই এ স্টাফ রিপোর্টার লেখা যেতে পারে বা নিজের নাম লেখার যদি কোথাও দরকার হয় এক্স ওয়াই জেড লিখতে বলা হয় সাধারণত তো এখানে বাই স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট লিখলে কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই বাই স্টাফ রিপোর্টারও যদি তোমরা লেখো তাতেও কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তবে এই ধরনের রিপোর্টিং আবার বলছি এটা কিন্তু স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট লিখেই করা ভালো নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে জায়গার নাম দিতে হবে তোমাদের অনেকেরই অনেক দিনের প্রশ্ন ছিল কলকাতা হবে নাকি এটা তো পুলু আমার ঘটনা তাহলে কি শ্রীনগর হবে তো তুমি যে কোনো একটা জায়গায় দিতে পারো তবে তুমি তো নিউজ পেপার রিপোর্টিংটা করছো একজন বাঙালি হয়ে তো কলকাতায় বসে এই নিউজ পেপার রিপোর্টিংটা হতেই পারে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট তো এই খবরটা দিচ্ছে তাই না আমি যখন লিখেই দিচ্ছি তাহলে আমি কলকাতা মুম্বাই দিল্লি যেখানে বসে যেখানে বসে খুশি আমি এটা লিখতে পারি তো আমি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আমি রাজধানী কলকাতাকে বেছে নিলাম সেখানকার সেখানে বসে এই খবরটা প্রকাশিত হচ্ছে এবং স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এই খবরটা দিচ্ছে এটাতে এটা লিখলে কোনো কোনো অসুবিধা নেই এটা তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো হানড্রেড পার্সেন্ট নেক্সট যেটা বলছে যে আগস্ট টোয়েন্টি সিক্স এটা একটা ডেট দিয়ে দিতে হয় আর এই সালটা তোমরা দিতেও পারো নাও দিতে পারো ঠিক আছে তারপরে কলন দিয়ে শুরু করছি মূল যে আমার রিপোর্টিং সেইটা দেখো অ্যাটলিস্ট ফোর্টি ফোর সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মানে সিআরপিএফ সিআরপিএফের পুরো কথাটা আগে লিখতে হবে ঠিক আছে যে কোনো নিউজ পেপার রিপোর্টিংয়ে যখন তোমরা কোনো অ্যাব্রিভিয়েশান লিখবে তখন অ্যাব্রিভিয়েশানের ফুল ফর্মটা লিখে নিয়ে তারপর যদি এই অ্যাব্রিভিয়েশানটা কোথাও ব্যবহার করতে হয় ব্যবহার করবে প্রথমে অবশ্যই ফুল ফর্মটা লিখতে হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট কমপক্ষে ফোর্টি ফোর সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মানে সিআরপিএফের চুয়াল্লিশ জন পার্সোনেল মানে কর্মী বা জওয়ান যা খুঁজি বলতে পারো অয়ার কিল্ড তাদের মেরে ফেলে দেওয়া
terror attack terror attack মানে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ in south kashmirs মানে দক্ষিণ কাশ্মীরের south kashmirs দেখো অ্যাপোস্ট্রফি এস রয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্ট পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্ট মানে পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্টে এখানে একটা কথা আছে এটা একটা ইনঅ্যানিমেট এই কাশ্মীর একটা জায়গার নাম এটা কোনো পার্সন নয় তাই এর সঙ্গে অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করার ক্ষেত্রে অনেক গ্রামারিয়ানরা বিধি নিষেধ আরোপ করে থাকেন তোমরাও অনেকে জানো কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করা হয় তোমাদের যদি এখানে আপত্তি থাকে তাহলে একদম বাদ দিয়ে ইন পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্ট ইন সাউথ কাশ্মীর লিখে দেবে নো প্রবলেম ঠিক আছে তবে এই ধরনের কিছু ভুল এখন ব্যবহৃত হতে 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 এগুলো ঠিক হয়ে গেছে এখন কারোর যদি আপত্তি থাকে তাহলে এখানে লিখবে টেরার অ্যাটাক ইন পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্ট ইন সাউথ কাশ্মীর অ্যাপোস্ট্রফি এস লেখার কোনো দরকার নেই কারোর যদি আপত্তি থাকে কখন অ্যাট অ্যারাউন্ড থ্রি পিএম এই থ্রি পিএম কোথাও থ্রি থার্টি পিএম এখানে টাইমের কিন্তু হেরফের থাকতে পারে নো প্রবলেম ঠিক আছে তুমি যাই লেখো অসুবিধা নেই সে এটা তুমি লিখতে পারছ কি না সেটা ম্যাটার করছে সামান্য তথ্যের হেরফের হলে কোনো অসুবিধা নেই অন ফোরটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি টু আবার বলছি এই ডেটও কিন্তু ম্যাটার করে না যদি পয়েন্টে কিছু না দেওয়া থাকে ঠিক আছে তবে এই সব ডেটগুলো তো আবার বিখ্যাত ডেট সবার মনে থাকে যাই হোক আমি আবারও বলছি যতই বিখ্যাত ডেট হোক যাই হোক পয়েন্ট যদি না দেওয়া থাকে এই ডেট তুমি যদি এদিক ওদিকে একটু করে ফেলো কম বেশি হেরফের করে ফেলো কোনো অসুবিধা কিন্তু নেই তাহলে কি হলো অন ফোরটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি ফোরটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি চোদ্দো তারিখে দু সালে আশা করি তোমরা এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই যে লাইনটা এই লাইনটাই কিন্তু পুরো একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা লাইন দেখো এই ধরনের যে নিউজ পেপার রিপোর্ট তার প্রথম লাইনটা কিন্তু বড় হয় তবু তো আমি অনেকটা ছোট করার চেষ্টা করেছি প্রথম যখন আমি এটা লিখতে যাচ্ছিলাম সেটা তখন আরও বড় হচ্ছিল কিন্তু এটা বেশ ছোট করেই করার চেষ্টা করেছি দেখো কি বলছে আরেকবার দেখে নাও অ্যাটলিস্ট ফোর্টি ফোর সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর সিআরপিএফ পার্সোনাল ওয়ার কিল্ড চুয়াল্লিশ জন সিআরপিএফ পার্সোনাল মারা গেছিল অ্যান্ড অ্যানাদার টোয়েন্টি ওয়ার ইনজিওর্ড এবং অ্যানাদার টোয়েন্টি আরও কুড়ি জন তারা আহত হয়েছিল ইন ডেডলিয়েস্ট টেরার মানে সবচাইতে ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ইন সাউথ কাশ্মীর পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্ট দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় অ্যাট অ্যারাউন্ড থ্রি পিএম তিনটের সময় মানে বিকেল তিনটে বলছে অন ফোরটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সালের ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে এই ঘটনা ঘটেছিল ঠিক আছে এরপরে আমরা বিস্তারিত ঘটনাটা এবার লিখতে যাব এটা প্রথম প্যারাগ্রাফের মধ্যে শেষ হলো আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ কিন্তু শুরু হচ্ছে এখান থেকে ঠিক আছে দেখো কি বলছে এ কনভয় কনভয় মানে একসাথে বেশ কতগুলো গাড়ি যায় তাই এইরকম এ কনভয় অফ সেভেন্টি এইট ভেহিকেলস মানে আটাত্তরটা ভেহিকেলের একটা কনভয় যাচ্ছিল ঠিক আছে ট্রান্সপোর্টিং তারা ট্রান্সপোর্ট করছিল ট্রান্সপোর্ট করছিল মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল কাদের টু এটাকে তুমি যদি মনে না রাখতে পারো তাহলে এইখানে লাস্টে দুটো জিরো দিয়ে দাও মানে আড়াই হাজার করে দাও কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে ট্রান্সপোর্টিং এই পঁচিশশো সাতচল্লিশ জওয়ানস ফ্রম জম্মু টু শ্রীনগর তাহলে কি করছিল দেখো একটা কনভয় আটাত্তরটা ভেহিকেলের একটা কনভয় সেটা ট্রান্সপোর্ট করছিল অর্থাৎ নিয়ে যাচ্ছিল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পঁচিশশো সাতচল্লিশ জন জওয়ানকে ফ্রম জম্মু থেকে শ্রীনগরে ওকে আশা করি তো আমরা বুঝতে পেরেছ কথাটার মানে কি বলতে চাইছে এখানে কমা দিয়ে বলছে লেফট লেফট মানে এই কনভয়টা লেফট করেছিল অর্থাৎ ছেড়ে এসেছিল রওনা হয়েছিল জম্মু ট্রানজিট ক্যাম্প জম্মু ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে চলে এসেছিল এটা মানে ছেড়ে রওনা হয়েছিল কটার সময় থ্রি থার্টি এএম আগেরটা পিএম ছিল এটা এ এম মানে ভোরবেলা রওনা হয়েছিল সেটাই বলছে ঠিক আছে তারপরে দেখো অনেক সময় লেগেছিল রাস্তা খারাপ বরফ জমে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার ছিল সেই জন্যে সময় লেগেছিল সেগুলো এত কথা এখানে লিখতে গেলে আরও শব্দ বেড়ে যাবে সেই জন্য অত কথা এখানে লেখা হয়নি যেটুকু ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটাই লেখা হয়েছে ওয়াজ ট্রাভেলিং এই কনভয়টা ট্রাভেল করছিল মানে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে অন শ্রীনগর জম্মু ন্যাশনাল হাইওয়ে ফোর্টি ফোর শ্রীনগর জম্মু যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ফোর্টি ফোর সেই রাস্তা দিয়ে এই এই কনভয়টা যাচ্ছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই কনভয় অফ আটাত্তরটা ভেহিকেলের কনভয় সেটা পঁচিশশো সাতচল্লিশ জন জনকে জম্মু থেকে শ্রীনগরে নিয়ে যাচ্ছিল জম্মু ট্রানজিট ক্যাম্প সেটা সেখান থেকে রওনা হয়েছিল তিনটে তিরিশ ভোরবেলায় ওয়াজ ট্রাভেলিং তারা ট্রাভেল করে যাচ্ছিল শ্রীনগর জম্মু ন্যাশনাল হাইওয়ে ফোর্টি ফোর শ্রীনগর জম্মু ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা চুয়াল্লিশ সেটা দিয়ে তারা যাচ্ছিল দ্য জওয়ান্স ওয়ার রিটার্নিং এই যে জওয়ান্সরা আছে মানে সিআরপিএফের জওয়ান্সরা ওয়ার রিটার্নিং তারা ফিরছিল ফ্রম লিভ মানে ছুটিতে ছিল তারা ফ্রম
সৈনিকদের বা ফোর্সদের সঙ্গে এই কথাটা খুব যুক্ত থাকে ডেপ্লয় ডেপ্লয় করা মানে নির্দিষ্ট সংখ্যক যে ফোর্সের লোক থাকে সে পুলিশ হতে পারে মিলিটারি হতে পারে প্যারা প্যারামিলিটারি হতে পারে তাদেরকে যে যে জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই ছোট ছোট ভাগগুলোকে যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাকে বলছে ডেপ্লয় করা মানে ডেপ্লয়মেন্ট এখানে ঠিক আছে তার এরিয়াজ অফ ডেপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ যেখানে তাদের দায়িত্বে দেওয়া হবে সেইখানে যেখানে তাদের কাজের দায়িত্ব পড়বে সেইখানে তারা যাচ্ছিল অথবা তারা ছুটি থেকে আসছিল ঠিক আছে এটাই এইটুকু বললো এর মানেটা এইরকম তাহলে দেখো এইখানটাতে একটা জিনিস আমার করতে মনে নেই এটা কিন্তু সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমার চলছে ঠিক আছে এখানে ফুস্ট হবে এই বাক্য শেষ হয়েছে কিন্তু সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ চলছে দেখো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ চলছে কন্টিনিউ হচ্ছে নতুন বাক্য এই ডট ডটগুলো পরীক্ষার খাতায় কিন্তু দেবে না এখানে একটা স্লাইডে সবটা দেখানো যাচ্ছে না বা একটা পৃষ্ঠায় লেখা যাচ্ছে না বলে আমি এইভাবে লিখছি দেখো কি বলছে এ পাকিস্তান বেসড মানে পাকিস্তান বেসড মানে পাকিস্তানে যার জম্মু ঘা জঙ্গি ঘাটি যেগুলো রয়েছে নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান থেকে হচ্ছে সেটাই বলছে তাহলে এই পাকিস্তান বেসড জইশ ই মোহাম্মদ জেই এম সংক্ষেপে বলছে টেরোরিস্ট অ্যান্ড সুইসাইড বোম্বার দেখো এইটা হচ্ছে সংগঠনের নাম অত কিছু লিখে বড় করা হয়নি দেখো জইশ ই মোহাম্মদ হচ্ছে সংগঠনের নাম মানে সেই কোন সংগঠন সেই টেরোরিস্টদের যে সংগঠন সেই সংগঠনের নাম জইশ ই মোহাম্মদ আর এটা কোথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় পাকিস্তান থেকে তাই লেখা হয়েছে এ পাকিস্তান বেসড জইশ ই মোহাম্মদ টেরোরিস্ট অর্থাৎ পাকিস্তান বেসড একটা জইশ ই মোহাম্মদ টেরোরিস্ট গ্রুপ আছে সেই গ্রুপের যে টেরোরিস্ট অ্যান্ড সুইসাইড বোম্বার এবং সুইসাইড বোম্বার অর্থ সুইসাইড বোম্বার মানে কি যে নিজে সুইসাইড করে অ্যাটাক করে ঠিক আছে বোম বা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে অ্যাটাক করে তাকে বলছে সুইসাইড বোম্বার এগুলো তোমরা জানো কম বেশি তার নাম কি আদিল আহমেদ দার এ টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড বাইশ বছরের মাত্র বাইশ বছরের আদিল আহমেদ দার টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড ফ্রম কাকাপোড়া অব পুলওয়ামা ওই পুলওয়ামা জেলারই কাকাপোড়া একটা আরেকটা জায়গার নাম সেই জায়গার একটা বাইশ বর্ষীয় একটি ছেলে ঠিক আছে যার নাম আদিল আহমেদ দার তিনি হচ্ছেন সে হচ্ছে জয়ী তাকে তিনি না বলাই ভালো সেই বলা ভালো জয়ী মোহাম্মদ টেরোরিস্ট গ্রুপের একজন টেরোরিস্ট এবং সুইসাইড বোম্বার সে ছিল কি তাহলে জয়ী সি মোহাম্মদ যে গ্রুপ যেটা পাকিস্তান বেসড গ্রুপ সেই গ্রুপের একজন টেরোরিস্ট ঠিক আছে এবং সুইসাইড বোম্বার এবং যিনি সুইসাইড অ্যাডাকার ঠিক আছে অ্যাডাকার তার বাড়ি কোথায় তার বাড়ি ওই পুলওয়ামাতেই পুলওয়ামার কোথায় কাকা কাকাপোড়া এই জায়গাতে বাইশ বছর বয়স হু হ্যাড জয়েন্ট যে জয়েন্ট করেছিল দেখো হু হ্যাড জয়েন্ট এটা আবার পাস পারফেক্টেন্সে করা হয়েছে কারণ এটা কিছুদিন আগে ঘটেছিল অতীতের ঘটনা সবই বর্ণনা করা হচ্ছে কিন্তু এই যে সে জয়েন করেছিল সেই জয়েন করাটা কিছুদিন আগের কথা তাই এখানে হ্যাড জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাড জয়েন্ট দ্য গ্রুপ কোন গ্রুপ এই জয়ী মোহাম্মদ গ্রুপের কথা বলছে এই গ্রুপে জয়েন করেছিল এ ইয়ার আর্লিয়ার মানে এক বছর আগে আর্লিয়ার মানে হচ্ছে পূর্বে ঠিক আছে তাহলে এক বছর আগে জয়েন করেছিল এই বাইশ বর্ষী বর্ষীয় আদিল আহমেদ দার সে কি করল দেখো ড্রোভ ড্রোভ মানে চালিয়ে গেল ড্রাইভের পাস টেন্স ড্রোভ এ এস ইউ বি কার এস ইউ বি কার তোমরা জানো ওই টাটা গ্রুপের টাটা সুমো টাইপের এস ইউ বি কার আছে সেই কার উইথ এইটি কেজি এক্সপ্লোসিভ বিভিন্ন সংবাদপত্রে এটা বিভিন্ন রকম আছে কোথাও কোথাও একশো কেজিও আছে আমি দেখেছিলাম যতদূর মনে পড়ছে তো এটাও কোনো ব্যাপার না কত কেজি এক্সপ্লোসিভ নিয়ে এসে যাচ্ছে এটা তুমি একশো আশির জায়গায় একশো লিখতে পারো নো প্রবলেম তো উইথ এইটি কেজি এক্সপ্লোসিভ এক্সপ্লোসিভ মানে বিস্ফোরক বিস্ফোরক ছিল কত আশি কেজি ঠিক আছে এই আশি কেজি বিস্ফোরক ভর্তি এস ইউ ভি কার নিয়ে এসে চালিয়ে গেছিল ইন টু এ কনভয় অব ভেহিকেলস ওই যে যে ভেহিকেলস সেই ভেহিকেলসের কনভয়ে সে এই গাড়িটা চালিয়ে দিয়েছিল মানে চালিয়ে এসে আঘাত করেছিল গাড়িটা দিয়ে ঠিক আছে তো গাড়িটা দিয়ে যখন এই এক্সপ্লোসিভ ভর্তি গাড়ি নিয়ে যখন সেই কনভয়ে এসে চালিয়ে কনভয়কে অ্যাটাক করছে অর্থাৎ কলিড করছে অর্থাৎ মুখোমুখি ধাক্কা খাচ্ছে তখন কি হচ্ছে সেটা এক্সপ্লোসিভ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কি না ব্লাস্ট করছে ব্লাস্ট করলে কিন্তু অন্য কেউ যেমন মারা যাবে তেমন যে এই গাড়ির চালক সেও তো মারা যাবে তাই না এই যে ড্রোভ মানে চালিয়ে নিয়ে গেছিল অ্যান এস ইউ বি কার উইথ এইটি কেজি এক্সপ্লোসিভস আশি কেজি এক্সপ্লোসিভ সহ এস ইউ বি কারটাকে সে চালিয়ে নিয়ে গেছিল তাহলে যে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই এখানে সুইসাইড বোম্বার এবং সেও কিন্তু মারা গেছিল ঠিক আছে তাহলে এটা এইটুকু নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এটাও কিন্তু একটা লাইন এই এতটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কিন্তু একটা সেন্টেন্স কিন্তু দেখো ভাগ 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 করে পাট 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 করে এখানে বলা হয়েছে এটা মুখস্থ করতে খুব বেশি অস
ওই যে টেরোরিস্ট এ টেরোরিস্ট মানে ওই আদিল আহমেদকে বলছে সেই টেরোরিস্ট কোন টেরোরিস্ট না জয়ী মোহাম্মদ গ্রুপের টেরোরিস্ট তারপরে কি বলছে দেখো বলছে বাইশ বর্ষীয় ছেলে যার বাড়ি পুলওয়ামাতে আচ্ছা হু হ্যাড জয়েন্ট এটা আবার কমা দিয়ে হু হ্যাড জয়েন্ট আর একটা ক্লস জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে জয়েন করেছিল ওই গ্রুপে এক বছর আগে ড্রোভ চালিয়ে নিয়ে গেছিলো আবার কমা দিয়ে বলছে ড্রোভ চালিয়ে নিয়ে গেছিলো এস ইউবি কার মানে কুড়ি কেজি এক্সপ্লোসিভ সহ এস ইউবি কার চালিয়ে ওই কনভয়ের মধ্যে সে কলিড করেছিল মানে ধাক্কা দিয়েছিল ঠিক আছে দেখো কন্টিনিউ হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কিন্তু শেষ হয়নি এখানে শেষ হবে দেখো কি বলছে এই ডট ডটগুলো এখানে আর লাগছে না নতুন সেন্টেন্স ইট বড় হাতের আইটা বড় হাতের হবে ইট কস্ট এর ফল হয়েছিল কস্ট মানে এটা ফলাফল ঘটলো মানে এটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো মানে ওই যে যে ধাক্কা মারলো সেটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো অর্থাৎ ফলে ঘটলো কজ মানে কারণ হয়ে দাঁড়ানো পাস্ট টেন্সে রয়েছে পাস্ট অ্যান্ড ইভিনিট টেন্সে তাহলে ইট কস্ট আগের যে সেন্টেন্সটা ছিল সেগুলোও কিন্তু একটু বলে দিই ড্রোপ পাস্ট অ্যান্ড ইভিনিট টেন্সেই কিন্তু রয়েছে হ্যাড জয়েন্ট কিন্তু এটা আবার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি বলছে দেখো ইট কস্ট এর কারণ কারণে হলো যেটা ইট কস্ট মানে এটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো কিসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো ইট মানে হচ্ছে ওই যে ধাক্কা মারলো সেই ধাক্কাটা তাহলে এই ধাক্কাটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো কার কারণ হয়ে দাঁড়ালো এ ব্লাস্ট একটা বিস্ফোরণের কারণ হয়ে দাঁড়ালো হুইচ কিল্ড যেটা যে বিস্ফোরণ এই হুইচ মানে হচ্ছে বিস্ফোরণকে বোঝাচ্ছে কিল্ড মানে হত্যা করেছিল সিআরপিএফ পার্সোনেল আগেই সিআরপিএফ পার্সোনেল কত সংখ্যক হত্যা হয়েছিল সেটা বলা হয়েছে আর বলে ওয়ার্ড বাড়ালাম না ঠিক আছে তাহলে কিল্ড সিআরপিএফ পার্সোনেল যেটা সিআরপিএফ কর্মীদের হত্যা করেছিল অফ কোন সিআরপিএফ পার্সোনেল এখানে বিস্তারিত বলা হচ্ছে অফ সেভেন সিক্সটি সেভেন্থ ব্যাটেলিয়ান আবার বলছি এটা সংবাদপত্র থেকে পাওয়া তথ্য এই সিক্সটি সেভেন্টি সিক্স সরি সেভেন্টি সিক্স যে ব্যাটেলিয়ান এখানে বলা হচ্ছে এটা তোমরা যদি সিক্সটি সেভেনও বলো তাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই তো যাই হোক এইটাই সঠিক তথ্য যেটা বিভিন্ন নিউজ পেপারে বেরিয়েছিল তাহলে অব দ্য সেভেন্টি সিক্স ব্যাটেলিয়ান সেভেন্টি সিক্স ব্যাটেলিয়ানের সিআরপিএফ পার্সোনেলদের হত্যা করা হয়েছিল মানে হত্যা করেছিল ওই ব্লাস্ট ঠিক আছে ওই ব্লাস্টে তারা মারা গেছিল এই ব্যাপারটা এইরকম কিল মানে হত্যা করা ওই ব্লাস্ট হত্যা করেছিল কাদের হত্যা করেছিল এই ছিয়াত্তর নম্বর ব্যাটেলিয়ানের যে পার্সোনেল তাদেরকে অ্যান্ড ইনজিওর্ড এবং আহত করেছিল মেনি আদার্স আরও অনেককে ঠিক আছে অ্যান্ড মেনি আদার্সকে মানে আরও অনেকে আহত হয়েছিল আহত করেছিল ইনজিওর্ড দেখো এটা কিন্তু দুটোই এই যে কিল্ড এবং ইনজিওর্ড এই দুটোই কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে এবং পাস্ট অ্যান্ড ইভেন্ট টেন্সে আছে আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এই ব্লাস্ট তাহলে এই ব্লাস্টটা হত্যা করেছিল এই ব্যাটেলিয়ানদের পার্সোনালকে আবার ওই ব্লাস্টটা ইনজিওর করেছিল অর্থাৎ আহত করেছিল মেনি আদার্স অনেক অন্যদের বোঝা গেল নিশ্চয়ই তারপরে দেখো কি বলছে দ্য ম্যাসিভ ব্লাস্ট এই ম্যাসিভ ব্লাস্ট মানে এই ভয়ঙ্কর যে ব্লাস্ট বিস্ফোরণটা এই বড় বিস্ফোরণটা কুড বি হার্ড শোনা গেছিল কুড বি হার্ড শোনা গেছিল পাঁচ মিনিট টেন্স রয়েছে ফ্রম অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে ফ্রম থেকে অ্যারাউন্ড প্রায় টোয়েন্টি কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে মানে কুড়ি কিলোমিটার দূর থেকে এটা হয়তো একটু বাড়িয়েও লিখতে পারে কেউ কেউ এটা কুড়ি কিলোমিটার দূর থেকে কিন্তু এটা শোনা গেছিল এই বড় এক্সপ্লোসিভের যে ম্যাসিভ ব্লাস্ট এর আওয়াজটা শোনা গেছিল কুড়ি কিলোমিটার দূর থেকে ঠিক আছে এটা কেউ কেউ বলছে এটা একটু বেশিও বলা হতে পারে বা ঠিকও হতে পারে যাই হোক এটা সংবাদপত্রের তথ্য অসুবিধা নেই তারপরে কি বলছে দেখো সাম অব দ্য বডিজ কিছু শরীর মানে ওই জওয়ানদের শরীরের কথা বলছে অয়ার সো ব্যাডলি ব্লোন আপ অয়ার সো অয়ার দেখো এই যে আচ্ছা আর কুড বি হার্ড এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েজে রয়েছে ঠিক আছে ফার্স্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েজে রয়েছে কিন্তু এটা তারপরে কি বলছে সাম অব দ্য বডিজ মানে এই বডিগুলোর মধ্যে যারা মারা গেছিলো তাদের যে শরীরগুলো অয়ার ছিল হয়েছিল সো ব্যাডলি ব্লোন আপ ব্লোন আপ মানে পুড়ে যাওয়া এখানে বাস্ট হলে বোম বাস্ট হলে এক্সপ্লোসিভ বাস্ট হলে কী হতে পারে একটা ধারণা করো তো ব্লোন আপ সেই রকমভাবে সেগুলো এমনভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল মানে সেই বডিগুলোর অবস্থা এমনভাবে কি বলবো আর কি পুড়ে গেছিল ঠিক আছে দ্যাট যে দে কুড নট বি আইডেন্টিফাইড মানে সেই বডিগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই বডিগুলোকে এই দে সেই বডিগুলোকে বোঝাচ্ছে দে কুড নট বি আইডেন্টিফাইড সেই বডিগুলো আইডেন্টিফাইড করা যায়নি অর্থাৎ চেনা যায়নি ইনস্ট্যান্টলি সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ব্যাপারটা কি মানে সঙ্গে সঙ্গে চেনা যায়নি অর্থাৎ পুলিশ বা আরও যারা উদ্ধারকারী ছিল অন্য যারা এসে তাদের উদ্ধার করছিল তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো চিনতে পারছিল না এত খারাপ অবস্থা হয়েছিল কিছু বডির সেগুলো হয়তো পরে অন্য কোনো চিহ্ন দিয়ে তারা চিনেছিল তাদের হয়তো অন্য কোনো চ
হাতের ঘড়ি বা অমুক ইত্যাদি এই সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদের কোনো অংশবিশেষ সেগুলো দেখে তারা হয়তো পরে চিনেছিল কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি চিনতে পারা যাচ্ছিল না সেই বডিগুলোকে তাই বলছে সাম অফ দ্য বডিজ কিছু শরীর ওয়ার সো সো মানে এত ব্যাডলি ভীষণভাবে ব্লোন আপ এত ভীষণভাবে পুড়ে গেছিল দ্যাট যে দে কুড নট বি আইডেন্টিফাইড সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি আবার দেখো এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে এবং প্যাসিভ ভয়েজে রয়েছে সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি অর্থাৎ চিনতে পারা যায়নি ইনস্টান্টলি সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল এইখানে কিন্তু আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা শেষ হচ্ছে আমরা এবার যাই থার্ড প্যারাগ্রাফে এইখানে একটা কথা বলি আমার ভিউয়ার্স এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যারা আমার ভিডিওগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ কপি করছেন তাদের বলছি আপনাদের যদি লজ্জাবোধ থাকে এটা করবেন না প্লিজ লজ্জাবোধ থাকে করবেন না নিজেরা বানিয়ে লিখুন আমিও বহু জায়গা থেকে ঘেটে তথ্য সংগ্রহ করে বানিয়ে লিখছি আপনারাও বানিয়ে লিখুন হুবহু আমার তথ্য নিয়ে ওয়েবসাইট ইউটিউব চ্যানেলে নিজেদের নামে প্রচার করবেন না যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা থেকে থাকে সরি ভিউয়ার্স সরি স্টুডেন্টস আচ্ছা থার্ড পাড়ায় কি বলছে ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক এই অ্যাটাকের ঠিক পরে ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক মানে এই অ্যাটাকের ইমিডিয়েটলি মানে ইমিডিয়েটলি আফটার মানে পরে ইমিডিয়েটলি আফটার মানে তার ঠিক পরে ঠিক আছে অনতিবিলম্বে ইমিডিয়েটলি আর কি মানে তার ঠিক পরেই দ্য অ্যাটাক এই অ্যাটাকের ঠিক পরেই কমা দিয়ে বলছে দেখো থাউজেন্ডস অফ গভর্নমেন্ট ফোর্সেস মানে হাজার হাজার সরকারি ফোর্সের যে লোকজন আছে অর্থাৎ ফোর্সের যে কর্মীরা আছে কর্ডন কর্ডন মানে বেস্টন করে রেখেছিল পাস্ট এন ইভেন্ট টেন্সে রয়েছে মানে ঘিরে রেখেছিল অ্যারাউন্ড প্রায় ফিফটিন ভিলেজেস ফি এই অ্যারাউন্ডের জায়গা তোমরা ওভারও দিতে পারো হ্যাঁ ওভার ফিফটিন ভিলেজেস মানে পনেরোটা ভিলেজেস বা মোট দ্যান দিতে পারো অসুবিধা নেই তাহলে ফিফটিন ভিলেজেস পনেরোটা গ্রাম প্রায় পনেরোটা গ্রাম তারা ঘিরে রেখেছিল ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট দা বোম্বার ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট কোন ডিস্ট্রিক্টে সেই ডিস্ট্রিক্টে দা বোম্বার যেখান থেকে বোম্বার কেম ফ্রম এই ফ্রম মানে থেকে কেম মানে এসেছিল অর্থাৎ এটাও কিন্তু পাস্ট টেন্সে রয়েছে অর্থাৎ এখানে কি বলছে দেখো ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক অ্যাটাকের ঠিক পরেই থাউজেন্ডস অফ গভর্নমেন্ট ফোর্সেস হাজার হাজার গভর্নমেন্টের যে ফোর্সের লোকজন আছে তারা কর্ডন্ট ঢেকে ঘিরে রেখেছিল কর্ডন্ট মানে এখানে ঘিরে রাখা ঘিরে ফেলেছিল অ্যারাউন্ড ফিফটিন ভিলেজেস প্রায় পনেরোটা গ্রাম ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট ওই জেলায় ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট মানে সেই জেলায় কোন জেলায় দা বোম্বার কেম ফ্রম যে জেলা থেকে ওই বোম্বার সুইটাইজ অ্যাডাকার আদিল যে জেলা থেকে এসেছিল সেই জেলার মানে তার যেখানে বাড়ি ছিল তার পাশে আশেপাশে পনেরোটা গ্রামকে তারা ঘিরে রেখেছিল অ্যান্ড স্টার্টেড এবং শুরু করেছিল সার্চিং অপারেশান সার্চিং অপারেশান মানে হচ্ছে খোঁজা শুরু করেছিল আচ্ছা দেখো স্টার্টেড এটাও কিন্তু পাঁচ টেন মিনিট টেন্সে রয়েছে স্টার্টেড কি করেছিল সার্চিং সার্চিং মানে কি খোঁজা সার্চিং অপারেশান মানে খোঁজা কাজ শুরু করেছিল ফলোড বাই তার ঠিক পরে যেটা ঘটেছিল কারফিউ কারফিউ জারি করে দিয়েছিল ইন জম্মু সিটি ঠিক আছে তাহলে গভর্নমেন্ট কি করেছিল তারপরেই এই যে ফলোড বাই মানে ঠিক তার পরেই ঘটেছিল ফলোড বাই মানে তোমরা জানো ঠিক তার পরেই ঘটা আর প্রিসিডেন্ট বাই মানে হচ্ছে তার আগে ঘটা ঠিক আছে তাহলে ফলোড বাই তার ঠিক পরে কি ঘটল কারফিউ ইন জম্মু সিটি সম্ভবত দুদিন পরেই জম্মু দুদিন না একদিন পরেই জম্মু সিটিতে কারফিউ জারি হয়ে গেছিলো ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক থাউজেন্ডস অফ গভর্নমেন্ট ফোর্সেস কর্ডন্ড অ্যারাউন্ড ফিফটিন ভিলেজেস মানে ঠিক এই অ্যাটাকের পরেই পনেরোটা গভর্নমেন্ট ফোর্সেস যারা ছিল তারা পনেরোটার বেশি গ্রামকে মানে প্রায় পনেরোটা বেশি না এখানে যেটা বলা হয়েছে অ্যারাউন্ড ফিফটিন মানে পনেরোটার প্রায় গ্রামকে ওই জেলায় পনেরোটা প্রায় গ্রামকে ঘিরে রেখেছিল যে জেলা থেকে এই বোম্বার এসেছিল অ্যান্ড স্টার্টেড সার্চিং অপারেশান এবং সেখানে তারা খোঁজ চালাচ্ছিল আর কেউ এরকম কিছু আছে কিনা বা কিছু পাওয়া যায় কিনা ফলোড বাই তারপরে যেটা ঘটেছিল কারফিউ ইন জম্মু সিটি জম্মু সিটিতে তারপরে তারা কারফিউ জারি করে দিয়েছিল দেখো পরের যে জায়গাটা আছে পরের ফোর্থ প্যারাগ্রাফ যেটা আছে সেইটা তো এখানে আমার স্টুডেন্টস ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং ভিউয়ার্স যারা আছো তাদের কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ একটু ইন্টারাপ্ট করছি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড যারা এই ভিডিওটা দেখছো যাদের ভালো লাগছে যাদের উপকারে লাগছে তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও যাতে তারাও এই ভিডিও সুবিধা নিতে পারে আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও সঙ্গে বেল আইকনটা প্রেস করে নাও যাতে এই ধরনের ভিডিও একটাও তোমরা মিস না করো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই ভিডিওগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানেই যে সে পরীক্ষায় আসবে এমন কিন্তু না ইম্পর্টেন্ট ভিডিও মানে যে ভিডিও থেকে কিছু শেখা যাবে যেখান থেকে যে টিউটোরিয়াল
ঠিক আছে অনুসন্ধান ঠিক নয় তদন্ত সরি এখানে প্রব মানে তদন্ত কি বলছে দেখো দো গভর্নমেন্ট অ্যাসিওর্ড অ্যাসিওর্ড মানে নিশ্চিত করেছিল বা হ্যাঁ নিশ্চিত করেছিল বা কথা দিয়েছিল এখানে অ্যাসিওর্ড না করে প্রমিসও করতে পারতে তোমরা তাহলে দো গভর্নমেন্ট অ্যাসিওর্ড এ স্ট্রং স্ট্রং মানে শক্ত দৃঢ় প্রোপ মানে হচ্ছে এখানে তদন্ত একটা দৃঢ় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিল বাই দ্য ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এনআইএ এনআইএ দ্বারা একটা মানে খুব কঠোর তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিল কমা দিয়ে বলছে দো যদিও দিয়েছিল কমা দিয়ে বলছে তবুও এখানে এই কমা দিলেই তবুও মানে চলে আসে তার আলাদা করে লেখা লাগে না ইট ইজ স্টিল আননোন মানে আজকের দিনে আমি দাঁড়িয়ে এখনও জানতে পারছি না ইট ইজ স্টিল স্টিল মানে এখনও আননোন মানে অজানা ইট ইজ স্টিল আননোন এখনও অজানা আফটার মোর দ্যান এ ইয়ার মানে এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেল ঠিক আছে একটু গুনে নিতে হবে যদি এটা আমরা আরও দু বছর পরে লিখি যে দিন যে এই ঘটনাটা ঘটেছে তার যতদিন পরে হবে আমরা ঠিক ততদিন সময়টা এখানে হ্যাঁ কাউন্ট করে লিখে দেবো তাহলে ইট ইজ স্টিল আননোন এটা এখনও অজানা ইট ইজ এটা হয় স্টিল এখনও আননোন মানে অজানা আফটার মোর দ্যান এ ইয়ার এক বছরেরও পরে সময়ে পর্যন্ত এখনও আননোন ঠিক আছে আফটার পরে মোর দ্যান এ ইয়ার মানে এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল তারও পরে এটা এখনও অজানা হাউ দ্য অ্যাটাক দ্যাট হাউ দ্য অ্যাটাক এই দ্যাট থেকে এই পর্যন্ত এই কমা পর্যন্ত ধরো নেই তাহলে কি মানে হচ্ছে দেখো হাউ দ্য অ্যাটাক কুড বি ক্যারিড আউট মানে কিভাবে এই অ্যাটাকটা এই আক্রমণটাকে কুড বি ক্যারিড আউট কুড বি ক্যারিড আউট ক্যারি আউট মানে কি ক্যারি আউট মানে হচ্ছে করা ঠিক আছে সেটা কার্যকরী করা বা করা আর কুড বি মানে হতে পেরেছিল কুড বি ক্যান কুড ঠিক আছে তাহলে এই অ্যাটাকটা কিভাবে ঘটতে পারল বা কিভাবে ঘটে গেল সেটা এখনও আমাদের কাছে অজানা এইবার দেখো কি বলছে এই অ্যাটাকটা দ্যাট যেটা ব্রট ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ ওয়ার ব্রট মানে এনেছিল এটা কিন্তু মেন ভার এই ব্রটটা এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে রয়েছে তাহলে দ্যাট দ্যাট মানে কি অ্যাটাকটাকে বলছে ব্রট এনেছিল ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আদায় কাজ করায় শত্রুতা আমাদের তাই না সেই রকম একটা ব্যাপার তাহলে ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে এনেছিল এই শত্রুতা আছে মাঝে মাঝেই শোনা যায় সীমান্তে গুলিবর্ষণ হচ্ছে উভয় পক্ষ থেকে এ কিছু করলো ও কিছু উত্তর দিল এরকম বেশিরভাগ সময় পাকিস্তান থেকে এই এটা শুরু করা হয় এটা আমরা দেখে দেখেছি মানে সংবাদপত্রে যেমন খবর আমরা পাই তো যাই হোক দ্যাট ব্রড মানে এই অ্যাটাকটা ব্রড ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে এনেছিল টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ ওয়ার ওয়ার মানে কি ওয়ার মানে যুদ্ধ টু দ্য ব্রিঙ্ক মানে এই ব্রিঙ্ক মানে কিনারা অর্থাৎ পুরোপুরি যুদ্ধ না যুদ্ধের কিনারাই এনে দিয়েছিল অর্থাৎ যুদ্ধ হবেই হবে এরকম একটা ব্যাপার তো এখানে আরও কিছু বাড়ানো যেত তাহলে আবার অনেক ওয়ার্ড হয়ে যাবে এরপরে কিন্তু বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে আরও কি কী হয়েছে যাই হোক কিছু এদিক ওদিকও হয়েছে সেসব ঘটনাগুলো ঘটেছে বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ ইন দ্য কোর্স অফ টাইম সেগুলো ঘটেছে তো সেগুলো আর সম্পূর্ণ লেখা হয়নি আমি এটুকু লিখেছি যে ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান টু ব্রিঙ্ক মানে দ্যাট ব্রট এই ঘটনাটা এনে দিয়েছে দুই দেশকে টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ ওয়ার যুদ্ধের একদম যুদ্ধ করতে যাবে ঠিক কিনারাই এনে দিয়েছে মানে যুদ্ধ হবে হবে ভাব কুড আচ্ছা ঠিক আছে এইবার কুড বি এই এখানে কমা আছে দেখো কুড বি ক্যারিড আউট এই কুড বি এর সাবজেক্টটা কি এই অ্যাটাকটাই হচ্ছে এর সাবজেক্ট ক্যারিড আউট মানে সেটা কিভাবে ঘটল যে অ্যাটাকটা ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে একদম সেখানকার দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে কিনারায় এনে দিয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের অনেক দিনের অনেকের কমেন্ট ছিল পুলওয়ামা অ্যাটাকের উপরে একটা যদি নিউজ পেপার রিপোর্টিং করা যায় তো সেটাই করে দিলাম আজকে শেয়ার করলাম তোমাদের সঙ্গে দেখো এন্ড স্ক্রিনেও কিছু ভিডিও লিঙ্ক আসছে তোমরা সেগুলোও দেখে নিতে পারো আবার দেখা হবে পরের ভিডিও তোমরা কমেন্ট করো সব কমেন্টের উত্তর কিন্তু সব সময় দিতে পারি না ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দিই প্লিজ রাগ করো না তোমরা আর তোমরা কেউ কেউ খুব সুন্দর কমেন্ট করে অনেক কিছু সাজেশান আমাকে দাও এবং অনেক কিছু আমি শিখতেও পারি তোমাদের কাছ থেকে হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা অনেকেই অনেক কমেন্ট করো তার মধ্যে কিছু ভুলও থাকে সেগুলো আমি কখনো কমেন্টের মাধ্যমে উত্তর দিই কখনো বা বলে দিই ভিডিওর মাধ্যমে বলি যাই হোক আর বেশি কথা বলবো না আবার পরের ভিডিওয়ে দেখা হবে ভালো থেকো